Despite sound of explosion thundering the area in Ukraine's southeastern Zaporizhia region, agriculture machine keeps driving towards the fields belonging to farmer Yuri I. Lupinos. There was an impact in the village nearby, it is just 500 meters away from us. Despite how scary it is, people keep working because we need means to live. I have to pay salary to my workers, Lupinos, wearing flak jacket, told Reuters. Lupinos said he is struggling to sell his goods at a reasonable price as the war disrupted logistical routes for exporting farm products, which is not the only reason. Ukraine has long been known as the breadbasket of Europe. Its fertile black soil, large expanse of flat plains and deep black seaports enabled the country to become a major exporter of grain across the world. Agricultural exports are vital to the economy making up about 12% of gross domestic product before Russia's invasion and about 60% of all its exports, and are crucial to feeding some parts of the world including the Middle East and Africa. But the invasion has upended much of that. Grain output is likely to have slumped to about 53 million tons in clean weight in the 2022 calendar year from a record 86 million in 2021. This year it could drop as low as 44.3 million. Вот так и работаем. Не только мы, все коллеги, фермера, все так работают сейчас. Хотя, конечно, ценовая политика нашей продукции намного дешевле, чем была до военных действий. Но как-то жить надо, что-то делать надо. С чем связано, почему дешевле? Ну, почему? У нас э, закрыли много логистических центров, где мы раньше реализовывали продукцию. То же самое Небулон. Сейчас э, очень сильно цены опустили, потому что они по Днепру не могут э, транспортировать э, зерно, которое мы им продаем. Логистика нарушена и... Семечка намного дешевле, соответственно, если брать по курсу доллара, когда она раньше была, почти можно сказать, что она в два, в два раза почти дешевле. Поэтому как? Удобрения поднялись в три раза. Поднялись дизельное топливо, средства защиты растений. Все подняли, поднялось, соответственно, по долларовой ставке. А продукция сельхоз упала. Так что тяжело, выкручиваемся как можем. Та й бачили, і чули, усе, приходиш взагалі по всій нашій території. Працювати зараз тяжко. Що ж дуде? Перемоги. Тільки перемоги. Ну і, звичайно, урожайні. Україну кормити треба, 